ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമുക്ക് കാട ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് കാടയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ കാടയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയതാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പീസ് പീസായിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ തീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ആ പേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതിയിട്ട് അല്ല നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോവും നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് സെറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ട റൈസ് റെഡി ആയി ഒന്ന് കുതിർത്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ വേണം ഇതിലോട്ടുള്ള വെള്ളം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ അത് വറ്റിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കാട ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത സെയിം ഓയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് നല്ലൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള നാല് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു ചോള വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പീസ് ഇഞ്ചിയും നാല് പച്ചമുളകും കൂട്ടാണ് കേട്ടോ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മസാലയ്ക്കും കാട ഫ്രൈ ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബിരിയാണി മസാലയും കൂട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാട് അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സവാള അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റും ഒരു പച്ചമുളകും മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലോട്ട് വേണ്ട സ്പൈസസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലോട്ട് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതിലോട്ട് നമ്മുടെ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇനി റൈസ് ഒരു പകുതി വേവായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ
അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ റൈസ് വേവിച്ച അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് റൈസ് അതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിൽ തന്നെയാണ് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാല മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അടിയിൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് പകുതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും സവാള ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്ത് വെച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ മിൽമ നെയ്യാണ് കേട്ടോ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആർ കെ ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ള റൈസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടും കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പാലില് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ ആട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വിഭവമായിട്ട് വരാം ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും